বন্ধুরা আমরা এখন প্রাণী দেহের সমন্বয় সম্পর্কে জানব প্রাণী দেহ বিভিন্ন কাজ চলছে আমরা খাচ্ছি কথা বলছি ঘুমাচ্ছি বিভিন্ন কাজ করছি এই প্রত্যেকটা কাজেরই একটা সমন্বয় প্রয়োজন না হলে আমরা জীবন ঠিকভাবে চলবে না এই কাজগুলো মূলত হরমোন এবং স্নায়ু প্রভাব বিস্তার করে আমরা এখন এই হরমোনাল প্রভাব এবং স্নায়ু যেসব প্রভাব বিস্তার করে তা সম্পর্কে একটা হালকা ধারণা জেনে নিই প্রথমে এই কথা আসছে হরমোনাল প্রভাব সম্পর্কে যে আমরা জানবো হরমোনটা কী জিনিস প্রাণীর দেহে নালীবিহীন কিছু গ্রন্থি থাকে অর্থাৎ যে সকল গ্রন্থি থেকে যে সকল রস নিশ্চিত হয়ে এই রস নিশ্চিত রস দেহের বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য কোনো নালী থাকে না এ ধরনের গ্রন্থকে নালীহীন গ্রন্থি বলে এই গ্রন্থি যে সকল রস নিশ্চিত করে তাদেরকে আমরা হরমোন বলে পরিচিত আচ্ছা তোমাদেরকে একটা প্রশ্ন করি তোমরা কি কখনো পিঁপড়া শাড়ি দেখেছ পিঁপড়া কিন্তু তাদের বাসস্থান থেকে অন্য কোনো জায়গায় যখন যায় একদম সারিবদ্ধ হয়ে যায় একটা পিঁপড়া তার পিছনে একটা পিঁপড়া কখনো কখনো তিন চারটা পিঁপড়া কিন্তু একসাথে যায় না আমরা যখন মানুষ বন্ধুরা যখন একসাথে হাঁটাহাটি করি তখন নিশ্চয়ই আমরা সারিবদ্ধভাবে হাঁটি না একজনের একজন বন্ধুর পিছনে আরেকজন বন্ধু এভাবে হাঁটি না আমরা পাশাপাশি হাঁটি কিন্তু পিঁপড়া যখন হাঁটে তখন তার একজনের পিছনে আরেকজন এভাবে সারিবদ্ধভাবে হাঁটে কেন হাঁটে পিঁপড়ার দেহে ফেরোমেন নামক এক প্রকার হরমোন রয়েছে মজার ব্যাপার হচ্ছে কোনো পিঁপড়া যখন খাবার বা খাদ্য সংগ্রহে যায় সেই খাদ্য উৎস থেকে তার বাসা পর্যন্ত এই সমগ্র পথটা পিঁপড়া এই ফেরোমেন হরমোনটা নিঃসরণ করতে থাকে অর্থাৎ কোনো পিঁপড়া যখন কোনো খাদ্য এটা যদি খাদ্য উৎস হয় আর এটা যদি বাসা হয় এই পুরো সমগ্র পথটাই সে ফেরোমেন হরমোনটা নিঃসরণ করতে করতে যায় এবং অন্য অন্য পিঁপড়াগুলো এই ফেরোমেন হরমোনটাকে অনুসরণ করতে করতে ওই খাদ্য যেখানে আছে সে খাবারের উৎসে উপস্থিত হয় তাহলে বুঝতে পারছো যে হরমোন প্রাণী কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই ফেরোমেন হরমোনটা দুই কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে অর্থাৎ দুই কিলোমিটার এর প্রভাব থাকে দুই থেকে চার কিলোমিটার যখন কোনো পিপার পিঁপড়ার খাবার সংগ্রহ করা শেষ হয়ে যায় তখন সে এই ফেরোমেন হরমোনটা নিঃসরণ করা বাদ দিয়ে দেয় এবং বাতাসে তখন ফেরোমেন হর বাতাস প্রবাহিত হয়ে হরমোনটাকে ওখান থেকে সরিয়ে ফেলে অর্থাৎ কোথায় তার খাদ্য উৎস ছিল বাকি পিঁপড়ারা কিন্তু আর জানতে পারে না এভাবেই পিঁপড়া গুচ্ছ সারিবদ্ধভাবে চলাফেরা করে খাদ্য সংগ্রহ করে এইটা বিজ্ঞানীরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন তাই এখন পোকা দমনের ক্ষেত্রে এই ফেরোমেন হরমোনটা ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন তোমরা যদি অর্গ্যানিক শস্য ক্ষেত্রে যাও তাহলে দেখতে পারবে যে বিভিন্ন জায়গায় ফেরোমেন হরমোনটা রাখা আছে ফেরোমেন হরমোনের প্রভাবে বিভিন্ন পোকামাকড় মনে করে যে এখানে খাবার আছে তাই তারা সেখানে আকৃষ্ট হয় এবং আসে আসার ফলে ওই ফাঁদের মধ্যে আটকে যায় এভাবেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পোকা দমনে হরম এই হরমোনটা ব্যবহার করা হচ্ছে তাহলে প্রাণীর দেহে যে হরমোনাল প্রভাব আছে তা সম্পর্কে আমরা জানলাম এখন প্রাণীর দেহে স্নায়ু একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে আচ্ছা আমরা আমাদের আশেপাশে যে সকল পরিবেশ আছে এই পরিবেশকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করেছি একটা হচ্ছে বাহ্যিক পরিবেশ অর্থাৎ প্রাণী দেহের বাইরে যে পরিবেশ তাকে আমরা বাহ্যিক পরিবেশ বলছি আর প্রাণী দেহের ভিতরে যা আছে তাকে আমরা অভ্যন্তরীণ পরিবেশ বলছি প্রাণী দেহের বাইরে কি কি উদ্দীপনা আছে স্পর্শ আলো গন্ধ স্বাদ যা আমরা আমাদের চোখ কান নাক এ ধরকর স্নায়ু দিয়ে জানতে পারছি আর অভ্যন্তরীণ প্রভাবকগুলো হচ্ছে তাপ চাপ রাসায়নিক বস্তু এই বস্তুগুলোই আমরা পরিবেশ থেকে উদ্দীপনা নিচ্ছি এবং তা বিভিন্নভাবে কার্যপ্রণালী করে আবার পরিবেশে একটা কাজ করছি এই যে যে তন্ত্র এই সমগ্র স্নায়ুটাকে বা স্নায়ুর উদ্দীপনাকে কাজ করছে তাকে আমরা স্নায়ুতন্ত্র বলি মানুষের দেহে স্নায়ুতন্ত্রকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র আর প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে মূলত মস্তিষ্ক ও সুষুম্না কাণ্ড আছে আর প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র হচ্ছে তারা যা মানুষের দেহে প্রান্তে অর্থাৎ দেহ প্রান্তে থাকে তাদেরকে প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র বলছি প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র দু প্রকার করটিক সুষমনা স্নায়ু আর এটা হচ্ছে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ু স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুগুলো আমাদের নিয়ন্ত্রণে নাই অর্থাৎ এরা নিজেরা স্বয়ংক্রিয় এরা নিজেরা নিজেদের মতন কাজ করে আমাদের কোনো কথা শোনা না করটিক সুষমনা স্নায়ু আবার দু প্রকার করটিক স্নায়ুগুলো করটিক বা মস্তিষ্ক আমাদের মাথা থেকে যে সকল স্নায়ুগুলো বের হচ্ছে তাদেরকে আমরা করটিক স্নায়ু বলছি আর সুষমনা স্নায়ু এ সম্পর্কে বিস্তারিত তোমরা আস্তে আস্তে জানব তোমরা আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলোতে চোখ রাখো তাহলে তোমরা আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা পেয়ে যাবে